നമസ്കാരം ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്ര ലോകത്ത് നിന്ന് ഏറ്റവും നിരാശകരമായ വാർത്തയാണ് പുറത്തു വരുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമായ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ദൗത്യം പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന വാർത്ത പുറത്തു വരുന്നു ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ കെ ശിവൻ അറിയിച്ചിരുന്നത് പോലെ ആ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റുകൾ ഏറെ നിർണായകം തന്നെയായിരുന്നു ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ചാന്ദ്ര ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള വിക്രം ലാൻഡറിന്റെ ലാൻഡിംഗ് വിജയകരമായില്ല അങ്ങനെ ആ ദൗത്യം പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ലാൻഡറുമായുള്ള ആശയവിനിമയം നഷ്ടമായി എന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ കെ ശിവൻ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു റഫ് ബ്രേക്കിംഗിന് ശേഷം ഫൈൻ ലാൻഡിങ്ങിനിടെയാണ് സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിച്ചതോടെയാണ് ലാൻഡിംഗ് പ്രക്രിയ തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു വരുന്നുണ്ട് എന്നും ഐ എസ് ആർ ഒയിൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം വന്നിട്ടുണ്ട് ലാൻഡറുമായുള്ള ആശയവിനിമയം നഷ്ടമായി എന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ കെ ശിവൻ അറിയിച്ചിരുന്നു ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് ദശാംശം ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ അകലെ എത്തിയപ്പോൾ ലാൻഡറിൽ നിന്നുള്ള സിഗ്നലുകൾ നഷ്ടമാവുകയായിരുന്നു എല്ലാ ഡാറ്റകളും അനലൈസ് ചെയ്ത് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് വിലയിരുത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ ചന്ദ്രൻ രണ്ടിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന ബംഗളൂരുവിലെ പീനിയ ഐ എസ് ആർ ഒ ടെലിമെട്രി ട്രാക്കിംഗ് ആൻഡ് കമാൻഡ് നെറ്റ്വർക്ക് കേന്ദ്രത്തിലെ മിഷൻ കോംപ്ലക്സിന് ലാൻഡറുമായുള്ള ബന്ധം നഷ്ടമായതായി ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ കെ ശിവൻ നേരത്തെ തന്നെ അറിയിച്ചിരുന്നതാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലായിരുന്നു രാജ്യം ഒടുവിൽ ആ ഒരു സ്ഥിരീകരണവും വന്നിരിക്കുന്നു ദൗത്യം പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നാല് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ അകലെ നിന്നുള്ള ചന്ദ്രൻ രണ്ട് ദൗത്യത്തിലെ സന്ദേശങ്ങൾ സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിലാണ് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ഈ കേന്ദ്രം വിലയിരുത്തി തുടർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി വന്നിരുന്നത് അതിനിടയെയാണ് ലാൻഡറുമായുള്ള ബന്ധം നഷ്ടമായത് പല ഷിഫ്റ്റുകളിലായി സ്ട്രാക്കിൽ രാപ്പുകൾ ഇമച്ചിമാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇരുന്നൂറോളം ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെയും സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർക്കുമൊപ്പം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ഐ എസ് ആർ ഒയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു രാജ്യത്തെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓൺലൈൻ പ്രശ്നോത്തരയിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുത്ത എഴുപത് വിദ്യാർത്ഥികളും ദൗത്യത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ എത്തിയിരുന്നു ലാൻഡറിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകാതായതോടെ ആശങ്കയിലായ ശാസ്ത്രജ്ഞരെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നേരിട്ടെത്തി ആശ്വസിപ്പിച്ചിരുന്നു ഏത് ദൗത്യത്തിലും വിജയപരാജയങ്ങൾ ഉണ്ടാകും രാജ്യം ശാസ്ത്രജ്ഞരിൽ വിശ്വാസം പുലർത്തുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷ ധൈര്യശാലികളായി മുന്നോട്ട് പോകൂ എന്നായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ആശംസിച്ചത് അദ്ദേഹം ഐ എസ് ആറിൽ നിന്ന് മടങ്ങുകയും ചെയ്തിരുന്നു ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നറിയാൻ ഏറെ കാത്തിരിപ്പിലായിരുന്നു ഇന്ത്യയും ഇതുവരെ നേടിയത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടമായിട്ടാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ലാൻഡിന് തൊട്ടു മുന്നേയുള്ള നിമിഷങ്ങൾ വരെ ചന്ദ്രൻ രണ്ട് വിജയകരമായി തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നത് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള തെറ്റുകളും സംഭവിച്ചിരുന്നില്ല എന്തായാലും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ടിനായിരുന്നു തീരുമാനിച്ചതിലും ഒരാഴ്ച വൈകി ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവം ലക്ഷ്യമാക്കി ചന്ദ്രയൻ രണ്ട് വൈകിട്ട് രണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്നോട് കൂടി കുതിച്ചുയർന്നത് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ ബഹിരാകാശ കേന്ദ്രത്തിലെ രണ്ടാം വിക്ഷേപണ തറയിൽ നിന്നായിരുന്നു ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് മൂന്ന് റോക്കറ്റ് ചന്ദ്രൻ രണ്ടിനെയും കൊണ്ട് കുതിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഒൻപതാം തീയതി ചന്ദ്രൻ രണ്ട് ഭ്രമണപഥം മൂന്നാം തവണയും ഉയർത്തിയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടാം തീയതി ചന്ദ്രയൻ രണ്ട് ഭ്രമണപഥം നാലാം തവണയും ഉയർത്തി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഓഗസ്റ്റ് മൂന്നോടുകൂടി ചന്ദ്രൻ രണ്ടിലെ വിക്രം ലാൻഡറിൽ നിന്ന് ഘടിപ്പിച്ച എൽ പതിനാല് ക്യാമറ വൈകിട്ട് അഞ്ച് ഇരുപത്തി എട്ടോടുകൂടി ഭൂമിയുടെ ചിത്രം പകർത്തി ഐ എസ് ആർ ഒയിലേക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഓഗസ്റ്റ് പതിനാലോടുകൂടി ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ദിവസത്തെ പരിക്രമണം ചന്ദ്രയൻ രണ്ട് പൂർത്തിയാക്കി ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്കുള്ള സഞ്ചാരം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപതോടുകൂടി രാവിലെ ഒൻപത് രണ്ടിന് ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ ചന്ദ്ര പര്യവേക്ഷണ പേടകമായ ചന്ദ്രൻ രണ്ട് നിർണായക ഘട്ടം പിന്നിട്ട് ചന്ദ്രനെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി ചന്ദ്രനെ ലക്ഷ്യമാക്കി സഞ്ചരിക്കുന്നതിനിടെ ചന്ദ്രൻ രണ്ട് ചന്ദ്രോപരി തലത്തിലെ ജാക്സൺ മാച്ച് കൊറോലേവ് മിത്ര എന്നീ ഗർത്തങ്ങളുടെ മിഴിവാർന്ന ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തി ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പതിന് ചന്ദ്ര പരിവേക്ഷണ ദൗത്യമായ ചന്ദ്രൻ രണ്ട് ചന്ദ്രന്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിലും എത്തിയിരുന്നു സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിന് ചിറക് വിരിച്ച ലാൻഡർ ഓർബിറ്ററിൽ നിന്ന് വേർപെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു